ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோராஸ் கிச்சன் ஸோ இன்றைக்கி இன்றைக்கி டின்னருக்கு நான் வந்து சென்னா மசாலாவும் பூரியும் செய் செய்ய போகிறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து சென்னா வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் முன்னாடி ஊற வச்சுட்டு ஒரு எட்டு விசிலுக்கு நீங்கள் குக்கரில் வச்சு எடுத்திங்கன்னா சென்னா வந்து உங்களுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி வெந்து கிடைக்கும் ஷேப் மாறாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி நான் ஒரு அஞ்சு தக்காளி எடுத்து நல்லா ரைப்பாக இருக்கிற தக்காளி ப்ளஸ் நல்லா ரெட் கலரில் இருக்க தக்காளி எடுத்து சால்ட் போட்டு தண்ணியில் கொஞ்ச நேரம் வேக வச்சேன் அது வந்து தோல் பார்த்திங்களா தனியாக உறிஞ்சிட்டு வருது ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆறி இருக்குது ரெண்டுமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு கடாயில் நான் ஆயில் விட்டுருக்கேன் நல்லா சூடாக இருக்குது ஆயில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே விட்டுக்கோங்க ஆயில் ஒரு சின்ன பட்டை அப்புறம் கிராம்பு போட்டிருக்கேன் பட்டை லை லேஸாக வெடித்ததும் வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வதங்கிடுச்சு இது கூட வந்து சில்லி பவுடர் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் அடுப்பு வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுடுங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தி ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஆனியனோடு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வதங்கின பிறகு டொமேட்டோ வந்து பியூரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த டொமேட்டோ இதில் சேர்த்துருங்க மிக்சி ஜார் அலசி ஊற்றிக்கிறேன் இது இந்த டொமேட்டோவோட பச்சை வாசனை போய் நல்லா கொதி வரட்டும் அதுக்கடையில் நீங்கள் சால்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை போடுறேன் நாட்டு சர்க்கரை இது நல்லா கொதிக்கிட்டும் கொதித்து கொஞ்சம் தண்ணி வத்தட்டும் அதுக்கப்புறமா காமிக்கிறேன் நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் கொண்டக்கடலை போட்டுருங்க இப்போ இந்த கிரேவியோடு சேர்ந்து இந்த கொண்டக்கடலை வந்து நல்லா வேகட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அப்போ தான் அந்த சென்னாவில் வந்து அந்த கிரேவி நல்லா ஊறும் இது அப்படியே ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் இல்லைனாக்க சிம்பில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வச்சுருங்க சென்னை ரெடியாக இருக்கும் நல்லா ஸ்மெல் வருது ஸோ ஓரளவுக்கு தண்ணி நல்லா வற்றி இருக்குது இந்த டைமில் நான் கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்திருக்கேன் அதை அப்படியே உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக கொத்தமல்லி இது ஆப்ஷனல் தான் டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பு எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க கிதாவுக்கு வந்து நாளைக்கு ஃபீல்ட் ட்ரிப்பு ஸோ அவளுக்காக ஒரு குட்டி பேக் பேக் வாங்கிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க டேடியை ஆல்ரெடி ஒன்று இருந்துச்சு அவகிட்ட பட் ஸ்கூலுக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் எடுத்துகிட்டு போனால் தொலைச்சிட்டு வந்துட்டா அவள் ஆல்ரெடி வச்சுருக்க ஸ்கூல் பேக் வந்து ரொம்ப பெருசு வர வர ஜஸ்ட்டு ஒரு வாட்டர் பாட்டிலும் ஒரு குட்டி ஸ்நாக் பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு பேக் வாங்கிட்டு சொன்னேன் அவ்ளதான் <laughs> Okay, close your eyes. Do you want to know the surprise? No. No? I don't know. You don't know? Yes. Sari paakla ma? Yes. Kanna thara? That's my new bag! That's my new bag! That's my new bag! அப்புறம் இந்த முக்கியமான ஒரு பர்சனை பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லி ஆகணும் இது வந்து என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இன் மை கிச்சன் ஸோ இது இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கேர் இதுக்கு பேர் ப்ளூடூத் ஸோ இதில் வந்து எஃப்எம்மு எஸ்டி கார்ட் போட்டுக்கலாம் ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அலாரம் கிளாக் செட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே உண்டு இதில் இங்கே பாருங்கள் பின்னாடி எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஒயர் வந்து ஆண்டன மாதிரி ஆக்ட் பண்ணோம் நம்ம நான் வந்து ரேடியோவுக்கு எனக்கு பாட்டு கேட்டுகிட்டே சமைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ரேடியோ கேட்டுகிட்டே தான் சமைப்பேன் காலையில் மத்தியானம் அந்த டைம்லலாம் ஸோ எனக்கு வந்து நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு கேட்டு பாட்டு கேட்டுகிட்டே சமைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ரேடியோ கேட்டுகிட்டே சமைப்பாங்க ஸோ அது வந்து அப்படியே எனக்கும் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து எனக்கு ஒரு எனக்கு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஸ்வீட் பர்சன் எனக்கு இது கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க 
ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முக்கியமான பர்சன் என்னோடய கிச்சனில் எப்போவுமே இங்கே ஓவர்த்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ கிரைண்டரில் வந்து மாவாடிட்டுருக்கு நாளைக்கு வந்து தின்னு சாரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் அது தான் ஸோ கொஞ்ச நேரத்தில் ரெடி ஆகிரும் நான் தனியாக வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் அதனால் அது உங்களுக்கு தனியாக வந்துடும் அப்புறம் நம்ம பிளாக் பியூட்டி ப்ரீத்தியில் தான் நம்ம வந்து மாவை இன்றைக்கி ஆட்ட போகிறோம் ஸோ அது இதுவும் வந்து ப்ரீத்தி ஜோடியாக பற்றி தனி ரிவ்யூ வந்து நான் வீடியோ போடுறேன் உன் ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஸோ நாங்கள் எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதை நான் தனியாக போடுறேன் இப்போ நம்ம பூரிக்கு மாவு பிசைஞ்சிட்டு பார்க்கலாம் பூரிக்கு எப்போவுமே மாவு வந்து ரொம்ப இலகலாக பேசியிருக்கக்கூடாது சப்பாத்தி மாதிரி இது வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும் போது ரொம்ப எண்ணெய் குடிக்காது சப்பாத்தி மாதிரி ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடி பிசைஞ்சு வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடி பிசைஞ்சு நம்ம உடனே கூட பூரி சுடலாம் இது கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் அப்புறமா நம்ம பொறிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பூரி பொறிக்கிறதுக்கு ஆயில் சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் வந்து நல்லா ஹாட்டாக இருக்கணும் ஆயில் வந்து சூடாக இருக்கிறது பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக ஒரு பீஸ் மாவு போட்டு பாருங்கள் உள்ளே போயிட்டு மேலே பொங்கி வரணும் அப்படின்னாக்கா ஆயில் சூடாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நல்லா இப்படி மாதிரி ஓரத்துலலாம் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க லேஸாக உங்களுக்கு அப்படியே அது பொங்கி வரும் அது மாதிரி லே லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் ஈவனாக வந்து பூரி ஃப்ரை ஆகி கிடைக்கும் ஸோ டின்னர்லாம் முடிச்சாச்சு கிச்சன் வந்து இப்படி தான் இருக்கு ஃபுல் மெஸ்ஸி ஓகே நான் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் ஏன்னா நான் க்ளீனிங் வீடியோஸ் வந்து நிறையா போட்டுட்டேன் ஸோ அதனால தான் கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு க்ளீன் கிச்சன் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்குது தெரியுமா நாளைக்கு வந்து பிள்ளைங்களுக்கு சப்பாத்தி போடுவேன் ஸோ அதனால் அதை எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் மாவு இருக்குது புளிக்கிறதுக்கு இட்லி பாத்திரம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு இட்லி சொல்கிறதுக்கு இது வந்து இது பால் வச்சுருக்கேன் அடுப்பில் கொஞ்சம் தொண்டை சரியில்லை எனக்கு இல்லை என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஸோ அவங்களுக்காக இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டு பெப்பர் போட்டு பனங்கற்கட்டு போட்டு பால் மட்டும் செய்யணும் அதுக்காக அடுப்பில் இருக்குது நாளைக்கு லஞ்சுக்கு நான் இப்போவே ரெடி பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வத்த குழம்பு நாளைக்கு லஞ்சுக்கு வத்த குழம்பு ஸோ இதே வந்து மண் சட்டியில் வந்து செஞ்சுட்டு நான் அப்படியே மூடி போட்டு இதே அடுப்பு மேலேயே வச்சுருவேன் ஸோ இது அப்படியே மண் சட்டியில் அந்த எசன்ஸ்லாம் இறங்கி நாளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் பால் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு செம்மையாக ஒரு டர்மரிக் மில்க் ரெடி ஆகிடுச்சு குடிக்கிறதுக்கு மூடி போட்டு வச்சுருவேன் அவங்களுக்கு எப்போ குடிக்கணுமோ அப்போ குடிப்பாங்க ரொம்ப ஹாட்டாக குடிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் வாமாக இருக்கும்னு குடிச்சிருவாங்க ஓகே கிச்சன் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இதுதான் பின்னாடியே நடந்து வந்துட்டுருக்கா நீ கூப்பிட்டு இல்லை எங்கே உன் ஸ்டோரி புக்கு சரி இதாக்கு வந்து இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி அவளுக்கு படித்து காமிச்சிட்டு அவளுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஸ்டோரியை நான் படித்து காமிச்சிட்டு நான் அவளும் தூங்க போகிறோம் இல்லை இதா அப்படி தானே இந்தா குட் நைட் சொல்லு குட் நைட் தூங்க போகிறோம் குட் நைட் ஓகே நான் இன்னொரு பிளாக்ல உங்கள் எல்லாரும் சந்திக்கிறேன் பாய்